قلول ما کما ممن تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ میرا نام ہے عمران سنگھ ٹھاکر اور میں آپ کو ویلکم کر رہا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل عمران سنگھ ٹھاکر میں فرینڈس دس کوشچن سیریز کے اس نیکسٹ پارٹ میں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے موسٹ امپورٹنٹ کوشچن سیریز فار بورڈ ایگزامینیشن 2022-23 کی اس سیریز میں ہم لوگ کیمسٹری کلاس ٹویلتھ الیکٹرو کیمسٹری کے بارے میں بات کر رہے تھے ٹو مارکس کے کوشچن میں واٹ از الیکٹرو کیمسٹری ڈیفائن آکسیڈیشن ریڈکشن ڈیفائن کنڈکٹر میں انسولیٹر اینڈ الیکٹرولائٹ ڈیفائن کوس نو और यहाँ पर डिफाइन रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस मैंने आप लोगों को बता दिया था डिफाइन इक्विपमेंट कंडक्टर्स भी हम लोगों का हो गया था डिफाइन मोलर कंडक्टेंस भी कंप्लीट कर लिया था नाउ फ्रॉम इन दिस वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम द एट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन हियर इज डिफाइन सेल कॉन्स्टेंट दैट वॉट इज सेल कॉन्स्टेंट वी हैव टू स्टडी अबाउट द सेल कॉन्स्टेंट ओके ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट फील without wasting our time let's just get started with our topic and our topic is define cell constant so the first question is define cell constant sita samatlab ye hai ki cell constant jo hai wo ultimately kya hota hai the ratio of distance between two electrodes in area of cross section is known as cell constant ki aapke kuch do electrode hai matlab ek kya ho jayega aapka anode ho jayega ek kya हो जाएगा आपका कैथोड हो जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन है इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच का जितना भी डिस्टेंस होता है मतलब मान लीजिए पाँच मीटर दस मीटर या जो भी डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस और प्लस उसका रेशो इसके साथ उसके एरिया के साथ मतलब लेंथ के अपॉन में एरिया सेल कॉन्स्टेंट को जो हम एक्स से डिनोट करते हैं तो सेल कॉन्स्टेंट क्या होता है लेंथ के अपॉन में एरिया एंड वॉट इज दिस लेंथ दिस इज दी डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस एरिया दिस एरिया इज the area of the area of the distance between the two electrons if we talk about the SI unit so SI unit kya ho jayegi centrifugal inverse but the care aapke do maan lije mere paas ek electrons hai un electrons ke area of cross section 5 cm hai un dono ke beech ka jo length hai wo 10 cm hai to cell constant kya ho jayega 10 upon 5 matlab kya ho jayega 5 cm inverse uska cell constant ho jayega is it clear aage badhte hain दो मार्क्स क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों के फिनिश हो जाते हैं एंड फ्रॉम हेयर दो थ्री मार्क्स क्वेश्चन आर गोइंग जस्ट गोइंग टू गेट बिगिन सो द फर्स्ट थ्री मार्क्स क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉलरेश लॉ इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वॉट इज कॉलरेश लॉ एंड राइट लॉ इज एप्लीकेशन तो ये जो लॉ है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अल्टीमेट इम्पॉर्टेंट वाला लॉ मैं इसको कह सकता हूँ चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखिए मोलर कंडक्टेंस इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज डिमेरिकली इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंसेस ऑफ बीटा एन और एना एन क्या स्टेटमेंट है कॉलर प्रेशर लॉ का कि जो मोलर कंडक्टेंस होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्या मतलब है एक ऐसा पॉइंट जिसके बारे में हम सभी लोग नहीं जानते हैं मोलर कंडक्टेंस क्या है ये मैं आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में बता ही चुका हूँ तो किसके बराबर होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर होता है एना एन और बेटा एन के सम के बराबर ही क्या होता है ये भी आगे मैं आप सभी लोगों को और भी अच्छे से जो है वो क्लियर कर दूंगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे इसमें क्या लिखा हुआ है तो एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट इस की बात हो रही है जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम्प्लीट हो चुका होगा इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन से कम्प्लीट होने से क्या मतलब है मान लीजिए आपके पास एन ए सोल्यूशन है तो एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर जब डिसोसिएशन मतलब एन ए प्लस और ओ एच माइनस क्या हो चुके हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहा हूँ मुझे नहीं पता कि उसमें कितना मतलब मान लीजिए मैंने समुद्र में घोल लिया है इसको बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूशन है उसमें इनफाइनाइट अमाउंट में वाटर है इनफाइनाइट अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या हो जाएगा उसमें डाइल्यूशन हो जाएगा तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर जो इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन जो होता है वो क्या हो जाता है डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट का कम्प्लीट हो जाता है मतलब पानी में जब मैंने नमक को डाल दिया तो नमक क्या हो गया सॉरी नमक नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया एन ए प्लस और ओ एच माइनस में टूट गया तो ईच आयन मेक्स डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू बट मोलार कंडक्टर तो जितने भी आयन होंगे जितने आयन एन ए के और जितने आयन ओ एच के होंगे करेंगे आपके मोलार कंडक्टेंस में कोई ना कोई कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे है ना अगर आपके पास दस किताबें हैं तो उन किताबों का हर एक पेज जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करना है चीज़ों में उसी तरह से तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो उसके आयन्स किस तरह से एसोसिएटेड है उससे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ये किसका स्टेटमेंट है कॉलरेश लॉ का स्टेटमेंट है अल्टीमेटली कॉलरेश लॉ कहाँ काम आता है जब हमें मोलर कंडक्टेंस निकालना हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का तो वो हम किससे निकालते हैं कॉलरेश लॉस की मदद से निकालते हैं चलिए एप्लीकेशन ऑफ कॉलरिश लॉ के बारे में बात करते हैं तो पहली जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कॉलरिश लॉ की यही होती है कि कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइ
लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका डाइल्यूशन निकालना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है जैसे मान लीजिए एन ए सी एल है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो एन ए तो सी एल माइनस बहुत ही आसानी से यूज करें क्या हो जाते हैं टूट जाते हैं तो इसका जो है वो हम क्या कर सकते हैं बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं कि कितनी वैल्यू के ऊपर जो है ये टूट जाएगा लेकिन अगर कोई ऐसा सोल्यूशन हो जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है जैसे एसिडिक एसिड है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जब आपस में टूटेगा तो उसे तोड़ने में जितनी एनर्जी निकलेगी जो बोला कंडक्ट कर सकेगा वो कॉलेज शॉप की मदद से निकाल देगा तो सेकेंड इसका एप्लीकेशन हो गया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कितना पार्ट कितने में से कितनी देर में टूटेगा ये हमें कहाँ से पता चलता है तो ये हमें पता चलता है कॉलरिश लॉस से तो बाबली यहाँ तक आप सभी लोगों को ये क्लियर होगा शरीर आगे बढ़ते हैं आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है तो डिफरेंस बिटवीन मेटा डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कि मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बीच में क्या है आप हमें डिफरेंस यहाँ पर बता दीजिए कि अगर मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे तो पहले मैं बात कर रहा हूँ मेटालिक कंडक्शन के बारे में तो मेटालिक कंडक्शन क्या कह रहा है मेरा इट टेक्स प्लेस बाय द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटालिक कंडक्शन का ऐसे होता है मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है वही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात करें तो इट टेक्स प्लेस बाय द मोमेंट ऑफ आयन मेटल में क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या होगा आयन ट्रांसफर होंगे मेटालिक कंडक्शन में किसी भी तरह का केमिकल चेंज नहीं होगा और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में जो है वो केमिकल चेंज से ही प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी और मेटालिक कंडक्शन में मैटर का ट्रांसफर भी नहीं होगा लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या होगा मैटर का ट्रांसफर होगा आयन्स के फॉर्म में ठीक है तो एक्सप्रेस आयन्स कंडक्टिविटी डिक्रीज इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर मेटल्स में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी कम होगी क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो बढ़ता जाएगा और कंडक्टिविटी क्या होगी आपकी इलेक्ट्रोलाइट में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इलेक्ट्रोलाइट की कैपेसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी जैसे कि प्रोबाबली ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ई एम एफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है ये जो डिफरेंस बिटवीन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है इस डिफरेंस बिटवीन को स्किप करने का रिस्क आप लोग बिल्कुल भी मत लीजिएगा डिफरेंस बिटवीन आपको कोई सा भी स्किप नहीं करना है सारे ही डिफरेंस बिटवीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हम लोग बात कर रहे हैं ई एम एफ और सेल पोटेंशियल के डिफरेंस की तो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल वैन नो करेंट इज गोइंग टू द सर्किट दैट इज इन अ ओपन सर्किट जब एक ओपन सर्किट है मतलब तो सर्किट के बीच में क्या हो रहा है किसी भी तरह का आपका करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं सेल पोटेंशियल कहते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस इट इज द डिफरेंस ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ टू इट इज द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रॉन एट सेल इज सेंडिंग करेंट थ्रू द सर्किट मतलब ई एम एफ टाइम होगा ओपन सर्किट में और पोटेंशियल डिफरेंस टाइम होगा क्लोज सर्किट में होगा इट इज़ अ मैक्सिमम वोल्टेज विच कैन बी ऑपरेट फ्रॉम अ सेल ई एम एफ क्या होता है मैक्सिमम वोल्टेज होता है जो आप किसी भी सेल से क्या कर सकते हैं ले सकते हैं और इट इज़ लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज एज द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है मैक्सिमम वोल्टेज से कम होता है क्यों क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन के बीच का डिफरेंस होता है इट कैन बी मेजर बाई पोटेंशियो मैट्रिक मैथर्ड ई एम एफ को मेजर करने का मैथर्ड होता है पोटेंशियो मैट्रिक मैथर्ड मैथर्ड और पोटेंशियल डिफरेंस को आप वोल्ट मीटर के साथ भी मेजर कर सकते हैं वर्क परफॉर्म बाई ई एम एफ इज द मैक्सिमम वर्क डन बाई द सेल जो वर्क ई एम एफ करता है मतलब देखिए मैंने पहले भी कहा था कि होता है मैक्सिमम वोल्टेज होता है जो कि आप सेल से ऑप्टेन कर सकते हैं तो आपका जो है वर्क ई एम एफ परफॉर्म करता है वो क्या होता है सेल का मैक्सिमम वर्क होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो वर्क करता है वो ई एम एफ से कम होता है और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटीन्यूस फ्लो ऑफ करेंट इन सर्किट ई एम एफ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कंटीन्यूस फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है करेंट का सर्किट में लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है दिस इज वॉट आर डिफरेंस बिटवीन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट वॉट इज इलेक्ट्रोलिस एक्सप्लेन द पैराडीज ऑफ इलेक्ट्रोलिस ये क्वेश्चन अल्टीमेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को कहूँगा इस क्वेश्चन का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि इसमें पैराडीज ऑफ इलेक्ट्रोलिस डायरेक्टली आया है जो कि एक बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर
अब तक के लिए आप सभी लोग हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए पढ़ते रहिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चन जो है वो पहुँच सके जो कि बोर हो रही है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का पी डी एफ भी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ सिर्फ पी डी एफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पी डी एफ डाउनलोड कर सकते हैं टिल दैन मुझे दीजिए इजाजत थैंक यू सो मच हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ते रहिए जय हिंद